会喜公主，一番用心，中有所得，帝君一定会喜欢。鱼做上了吗？鱼已经在锅上了，就等你来烹制。待我先回宫换道出差，英雄马上就回来了。你留下，去膳房帮我看着火候。是。这糖醋鱼乃凡间美味，必须要人间的厨艺。你仔细帮我看着灶火，绝不可偷懒使用仙术。若有半点差池，我拿你试问。是。也不知道现在让哲言来帮忙，他会不会取笑我？沈月，魔君，你那个朋友到底行不行啊？冰块脸什么时候才肯跟我打？他还未回话。他老的，这都多久了？魔君不解，我那朋友有特殊方法，能求见帝君手下管事重林。他是个鲤鱼精。鲤鱼精。见过公主殿下，钟灵，义兄现下在何处？帝君前往膳房去了。难道是我的糖醋鱼香不飘十里？公主，此时只有小九一个人在膳房，万一他带领公主功劳的话，他敢？帝君，之后见过帝君。嗯，你还不赶紧退下？是。等等
，先用热油滚过，再以菩提子小火入味。可这最后一味是雨石花。是，义兄，是我特意去青丘摘了雨石花根，专门为做糖醋鱼而备的。以后留在泰臣宫做菜。义兄，这簪子上的花是何种花卉？这九重天上我竟没有见过，人间的东西吗？不是。是青丘的天空，青丘的星星。夜萤误入星河处，谁言知命且知非？太臣宫茶园正值采茶时节，东华帝君没时间应战。采茶？竟然因为采茶这种小事拒绝跟老子决斗？他当老子是傻子吗？帝君，魔族的烟池物。冰块脸。老子帮你把茶都采回来了，什么时候跟老子打一场啊？重林，是。哎，你怎么不敢看老子啊？多谢，用不着，走吧，咱们去哪儿打？今日得了几颗香树，放在园中已有些时日。恐怕还得花些时间去栽种。嘿，你这冰块脸啊！种花切不可错过吉时。等着，老子现在就去把花种了，看你还有什么借口！哼！哎。我。帝君若想整治，重林这就吩咐下去。不必，我自己来。你又想找借口？等着！叶伯君，叶伯君，叶伯君！哎，这九重天活也太多了。冰块脸也是不容易，堂堂帝君，天地共主，竟然什么活都要自己干。你齐了。这太臣宫里。
帝君一笑，准没好事。钟林，你刚才那个笑是什么意思、啊？司命星君，你有所不知，魔君燕池雾找帝君挑战，帝君本已婉拒，没想到这个固执的燕池雾，非要与帝君一战，还将太城宫内的杂活都揽了下来。竟然有这种事儿！帝君那爱捉弄别人的劲儿一上来，仿佛还挺乐在其中的。他在这儿干了多久了？这位魔君已经将整个太城宫里里外外都打扫了一遍。哎，哎呦。哎呀，这魔君让帝君给玩喽！如今这宫里头可干的杂活，就只剩下尹杏灵的杏还没摘了。嗯，重林就担心，万一魔君把这杏也给摘了，之后发现被耍弄了，不知道会干出什么事来。那他还能干出什么事来？还能把太成功拆了？<笑>这帝君哪一次捉弄人不是全身而退啊？你还是担心一下这位魔君吧。<笑>哎、好了，我还有事，先行一步。老子把杏子摘完了，冰块里还能有什么借口？哼！哎，怎么有一筐杏子呀？太成功这么规矩的地方，怎么会随便放东西啊？就说明，就说明是我的了。他们都不要你，我要你们。好甜啊！嗯，做杏子酱一定很好吃。对了，帝君还喜欢杏香，再说今天他心情也特别好。如果做出美味的杏子酱给帝君呈上的话，哼、嗯，一定会锦上添花，让帝君心情更好。走吧，小杏。摘的杏子呢？这九重天是花样真多、啊，连杏子都会隐身不成，怪不得冰块脸自己搞不定，还要拜托老子帮忙。哼，老子倒要看看是这杏子自己消失的，还是有什么潇洒在打老子主意。嗯、哎，老子干嘛要帮太成功耍贼？赶紧把杏子摘完了。让冰块脸跟老子打一架才是正事。冰块脸，这宫里的杂事都做完了吧？哎，老子是来提醒你，赶快兑现之前的承诺，跟老子决斗。我什么时候许诺给你了？哎，你亲口说的。你说老子要是帮你干了什什么什么，你就答应考虑跟老子决斗的事儿。啊？哦，我考虑过了。不打！从头到尾，你一直在耍我！我我我帮你采茶种树、清荷塘、绣花摘杏，做了这么多事儿，你现在居然翻脸不认账！嗯，翻了，如何？杜华，老子跟你拼了！呀，哎呀！帝君可有不妥？妙怡渊，我去看看，你且留下。不必声张。是
，继续。嗯、啊。刚才你不是进去了吗？冰块脸。老子就知道你会为了这个破玩意儿追过来，现在你不得不跟老子打一架了吧？哼！喂，老子实在想不明白，为何旭阳要把姬恒许配给你？论相貌，老子肯定不差，除了年纪差你几分，又有哪儿比不上你？索魂玉，若安然取回，只当做你是为太成功做牛做马的代价。你说什么？什么做牛做马？若有不是。你一族陪葬，东华帝君，一念成魔，一念成佛，嗜血好杀，你也不在渺落之下呀、啊。玉如，赶紧去打听义兄现在在何处。是公主，公主，你傻站着干什么？别以为义兄答应你留在膳房，你就不用干其他活了。那个是怎么回事啊？那些跟帝君有关吗？你算什么东西啊？也派来关心义兄吗？这簪子，仿照的是何种画？这九重天上我竟没有见过。是青丘的天空。青丘的星星，夜莺误入星河处，水眼之明，解之非。吃饭没没？程月，程玉元君怎么来了？也不事先通知一声，知何有失缘由？不知这小仙娥是犯了什么错事，惹得知鹤你这般动怒。就算是九重天上恶意伤害仙娥，也是一桩大事。更何况就在这太成宫里，知鹤，还要三思啊！不为别的，也要为帝君的名声考量一二。莫非帝君那嗜血好杀的谣言，你也要添加几分谈资，去让人家道听途说吗？误会而已，不过是谣言罢了。还请元君看在帝君面上。止于智者吧。既然是误会，那还请知鹤以后行事多思虑旁人。元君说的是，我还有事儿，先不奉陪了。哎，程元君，那个我刚才看，我听说魔君燕池雾偷了帝君的锁魂玉，帝君与燕池雾在府宇山上打了起来。帝君打架了，那怎么能少得了我这个绑架的狗腿呢？哎，你这小狐狸腿，他打架只会打别人，你跑一趟值得吗你？只要是帝君的事情，不管值不值得，我都得去。这小狐狸！哎，小殿下，哎，司命，你这么匆忙要去哪儿？帝君在福雨山跟人打架，我要去报案、啊。啊，这福雨山在哪儿？你可知道？哦哦，对了，福雨山在哪儿？哎，啊，我见你这又能引路又能载物的素行针，他能带你找到帝君的。小殿下，你可要记着啊！担心帝君的安危之前，一定要保全自己的安全，否则我对青丘的那些长辈没法交代啊。嗯，我知道了，司命，你放心吧，我一定会安全的把帝君带回来的。嗯，好。我估计等你到那儿，帝君的衣袖你都沾不着，也就打扫一下战场了。
是个什么玩意儿？冰块脸，你既然躲起来，老子也拿你没办法。你和姬恒的婚事就此作罢。你若不服，就出来跟老子再大战三百回合。什么破玩意儿！你出去，你们跟老子说清楚，别想活到明天你是来救人的，嗯。你是个神仙，同东华是一伙的。那我可告诉你，东华被胭脂物锁住了十个莲花镜，凭你身上的修为嘛，去救他是不够的。哎，不如这样吧，你拿你身上的皮毛借我赏还三年，我将修为分五成给你，进去救东华，你意下如何？可以借五成修为来帮我，天下还有这等好人？听漏啊！算了算了算了，没有了皮毛，只不过就是丑一点，也不能变化而已，还是救帝君要紧。叶初言让我赶来阻止小燕魔君对帝君不敬，可他们人呢？孟浩。见帝君，你为何会在此处？姬恒听说胭脂物对帝君不敬，特此赶来，不料意外落入此境。此乃十恶莲花镜，有锁魂云幻化而成，你不该来这里。此事因我而起，连累帝君了。与你无关，我正好借此机会去除境内浊息。怎么有只小狐狸啊？它是怎么掉入十恶莲花镜的？它的爪子。好像受伤了，帝
居，你怎么样？你是不是都晕过去了？要不，你就先看看我的爪子，垫垫肚子。我烤好了，你看，外焦里嫩的。不知道肉质怎么样，一定很鲜美可口。我觉得，是不是要先加点盐啊？你醒了，帝君，这真的是帝君吗？我该不是在做梦吧？对不起，对不起，我来吧。帝君，帝君，我真的看到你了。您刚才有没有看到我非常气派救你的样子？真的是帝君，我不是在做梦。帝君在给我包扎伤口，好幸福。帝君，我曾经远远的在院子里看过你给烧好的酒具上釉，就是这种。又淡漠又郑重的样子，真好看。帝君，你你把它包成这个样子，他还怎么走路啊？啊！你再吐个火球试试。包厚点，不容易被烧穿。依我浅见，小狐狸此前作战，乃是形势所逼。平素倒不至于自己吐个火球把自己烧着，帝君怕是多虑了吧？<笑>你看他那副聪明样，也不像是会笨到那种境地吧？难说。嗯，帝君一向都很喜欢一脸聪明相的，他以前的坐骑一头比一头聪明，这可怎么办呢？看来我必须得喷一个对自己没有任何杀伤力的火球，才可以消除他对我的误会。半载不吃东西都没关系，但是我刚刚经历了一场大战，现在已经一天没吃饭，前胸贴后背了，好饿呀！季恒还专门出去为我找吃的，真是好人。小狐狸，这境内只有地瓜可以食用，哎，要不你喷个火苗出来，给自己烤个地瓜可好？我做的算盘打的也太精了，拿走了我的狐狸皮毛，而且还是九尾狐的皮毛，给了我一个这么普通的小狐狸的皮毛。再别说他给我的法力，就连半天都维持不了。现在变化不了，没有法力，连话都说不了啊！真的是根本就保护不了帝君